Good morning and thank you for joining us. Uh, the Green Party of Canada is here this morning to draw out more clearly and precisely the various reasons that the Energy East pipeline is a loser. It's not just a loser environmentally. It isn't just a project that offends First Nations territorial rights as protected by our Constitution and recent court decisions. It's also economically un untenable. And we don't see how anyone would proceed to build it without federal support and subsidies. So today I'm very honored to be joined by Gordon Miller, who is the Shadow Cabinet critic on the uh, Green Party Shadow Cabinet, but also a uh, former Commissioner for the Environment for the Province of Ontario, and I'm also joined by Deputy Leader for the Green Party of Canada, Daniel Green. Nous sommes ensemble pour uh, souligner toutes les raisons pour lesquelles le projet d'Oléoduc Energy Est c'est pas possible pour les raisons environnementales, mais aussi les raisons environnementaux, mais aussi pour les raisons économiques. So I now would uh, pass the microphone to Gord Miller to explain the economic reasons that this project is a loser. Thank you, Elizabeth. Well, in the Green Party, of course, we've uh, raised a serious objections to the Energy East Pipeline, but one thing that's always mystified us is that, you know, as recently as January, they were reporting they were getting a price of bitumen of uh, $8.26. We know that bitumen costs uh, much, much more to uh, produce than, than a few a few dollars. And so what is the economic case? What is the business case for, for Energy East? Well, we started looking into that, and what did we find? We found economic reports that had glowing terms about the return in tax money and, and uh, indirect jobs from the pipeline. And, and we began to, to, to see that what's going on here is that there is no economic argument. There is no basis that we can uh, sell uh, bitumen, which is discounted down to, to, uh, from, uh, from Brent crude on the Atlantic coast, where this would go, and it and it's it it has cost more to produce than the price of oil right now on the Atlantic coast, or the pr more to produce than the price projected in the future. So, what's the business case? How can they hope to make money uh, on energies? Well, of course, you look to Alberta, and you see the Alberta government has guaranteed a hundred thousand barrels a day of capacity at the at the risk of the of the Alberta taxpayer. They are guaranteeing that that will 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 move and if it doesn't move in the pipeline the Alberta taxpayer will pay. So we're very concerned that the game here, the way they're going to raise their 15 billion dollars to pay for for this pipeline or perhaps more, the way they're going to finance that is by getting and seeking guarantees for the capacity or may perhaps even outright direct subsidies for the capital build. But this should not happen. If the private sector insists on going ahead with a project that is a loser in the new, the new age of declining consumption of fossil fuel, when we know that fossil fuels are going to be stranded somewhere in the globe and the Saudis and other OPEC countries have clearly said it's not going to be their oil that's stranded, it's going to be the high cost heavy crudes and, and uh, fracking oils of North America that are going to be stranded. So if they want to go ahead in the private sector and, and finance at tremendous risk, by all means, we object to it, but we may lose. So by all means, but do not, do not look to the Canadian taxpayer for the financial guarantees necessary to raise the capital. That's the issue we want to bring to light today. Thank you. And before I I'm almost in play. Just, I, I just wanted to clarify uh, for for everyone watching that uh, the promise that was made by the Alberta government was made by the previous Conservative government. So I don't want to tar Rachel Notley with that brush, but that commitment was made by the Alberta government, and so far as we know, it has not been withdrawn. Maintenant, je vais donner la, par je vais donner la parole à mon chef adjoint, Daniel Green. Alors, euh, bon matin. Le Parti vert, euh, ce matin, déclare que le gouvernement fédéral ne devrait pas financer ou même garantir ce pipeline. Il est clair que la proposition, on parle d'un pipeline de 15 milliards de dollars, compte tenu de l'environnement économique des prix de pétrole excessivement bas, euh, du dumping de pétrole des pays de l'OPEP, euh, l'Arabie saoudite, euh, que ce pétrole, ce bitume et même le pétrole de schiste canadien risque de simplement pas être rentable euh, dans un pipeline qui va, qui a, qui a la prétention de distribuer euh, du, des produits pétroliers canadiens à travers le monde. Alors, nous avons des craintes. 
euh, et des craintes justifiées euh, que que le pipeline n'étant pas rentable, et vu qu'on présente le pipeline comme un projet d'intérêt national, que le gouvernement fédéral soit tenté, et peut-être même demandé directement par TransCanada, de financer, de subventionner, ou, ou tout au plus d'établir des garanties financières par rapport à ce pipeline. Le Parti vert dit non, ce n'est pas au père de taxes canadiens d'aider que ce pipeline se fasse, c'est un pipeline ruineux pour l'environnement, c'est un pipeline qui ne respecte même pas les objectifs que le Canada a négociés à Paris concernant la réduction des gaz à effet de serre qui ne, pourrait, qui, qui ne va simplement pas arriver avec l'expansion euh, des sables bitumineux et même du pétrole conventionnel euh, dans, dans, euh, dans l'ouest du Canada qui va être permis par, par ce pipeline. Euh, actuellement, au Québec, on tient des audiences publiques. Le bureau des audiences, audiences publiques tient actuellement, pour les deux prochaines semaines, des audiences publiques. C'est intéressant de voir que le mandat que le gouvernement du Québec a donné euh, au bureau des audiences publiques au Québec pour regarder les tenants et aboutissants de ce pipeline-là, que la partie économique est exclue du débat. Par contre, les citoyens posent des questions sur la rentabilité financière de ce pipeline-là. Il y a des craintes au Québec qu'un pipeline construit, mais non rentable, reste dans le sol avec très peu de pétrole qui circule. Est-ce qu'on est en train de préparer un projet dangereux pour l'environnement dangereux pour la, la sécurité publique et pour nos, nos sources d'eau potable et en plus un projet ruineux économiquement. Alors c'est la mise en garde que le Parti vert du Canada fait ce matin, non à tout appui au financement de ce pipeline de la part euh, du gouvernement canadien et des pairs de taxes canadiens. Merci. Alors, euh, je veux seulement souligner que pour le Parti vert, c'est une question euh, euh, primordiale que les oléoducs pour euh, le de transport pour le bitumen, seulement pas pour les produits raffinés, mais pour le bitumen brut, c'est pour l'export seulement. Et l'oléoduc Energy Est a, le, le, euh, les, a fait les, les efforts dans leur publicité que ce, ce pipeline est euh, tout à fait différent. Mais la réalité, c'est au, au contraire. So, we are very clear that there isn't an economic case for building pipelines, for shipping out raw bitumen, unprocessed, no value added, and although TransCanada has put forward the propaganda that their project is about delivering Alberta oil to refineries in Canada, the vast majority of what is slated to be put in that pipeline is raw bitumen for export out of the port of St. John, New Brunswick. We know that the environmental case is disastrous, but the economic case is also extremely weak. In fact, it's untenable. I do hold and expect Prime Minister Justin Trudeau to live up to the commitments of the Liberal platform, which included a firm commitment to end subsidies to fossil fuels. But without some form of government support, we don't see how anyone could imagine that this project can be built. It can't make a profit unless the price of oil is at least above $80 a barrel. We're nowhere near that now. So with that, open the floor to any questions you may have. Happy to have them directed to Gord Miller, to Daniel Green, or to me. Bonjour, yes. Sonia Olivier de la Presse canadienne. Le prix du pétrole va nécessairement remonter. Est-ce que, est que, à terme, il ce projet-là ne sera pas rentable. Évidemment, il, il serait difficile d'être rentable en ce moment, mais dans quelques années, dans quelques mois... Le... C'est une question de le prix de pétrole dans l'avenir. Pour ça, je donne la parole à, à Daniel, mais je pense que dans toutes les, euh, les, les analyses é économiques, il y a pour l'avenir de l'énergie fossile, ce n'est pas un, un, un avenir, c'est une source d'énergie euh, du passé. Euh, J'espère que ça, c'est clair. Il ne faut pas oublier que après Paris et les discussions à Paris, et si on regarde différents articles euh, économiques et scientifiques, il y a une vérité 
mondial, c'est qu'on ne peut pas rencontrer nos objectifs des gaz à effet de serre si on ne laisse pas du pétrole dans le sol. Donc, les réserves pétrolières mondiales sont théoriques. Autrement dit, ce ne veut pas dire que, que... Et même si le prix du pétrole augmente, il est possible à ce moment-là que les quotas d'extraction de pétrole canadien soient réduits à un point tel où il n'y aurait pas de pétrole exploitable écologiquement si on veut respecter nos objectifs de garder le climat inférieur à 1,5 degrés Celsius. Alors donc, alors on ne peut pas avoir un marché d'affaires en même temps que les pays du monde s'entendent de, de l'obligation de laisser des réserves pétrolières dans, dans, dans le sol, même si le prix, dans 10 ans, augmente. Et je peux ajouter seulement que euh, c'est pour les sables bitumineux et pour l'industrie des sables bitumineux, ce n'est pas nécessaire d'avoir seulement un produit énergétique. Il y a aussi les autres produits qui ne, où, où ne, nous n'avons pas les mêmes concerns au sujet de la production, l'augmentation de gaz à l'effet de serre. C'est clair que les produits comme euh, bitumen, c'est peut-être aussi un produit pour un ressource d'industrie euh, pétrochimique. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une énergie seulement d'énergie de d'énergie fossile. Pour, euh, et, et particulièrement pour export sans raffiner. Et tous les oléoducs ont le même but pour l'export de produits sans raffiner, but. Et aussi dans les pipelines, c'est bitumen, puis aussi des lions qui euh, posent une menace environnementale plus grande que les produits raffinés. Mais c'est clair que dans les économies, la situation économique, pour l'avenir, comme nous comme, maintenant comprenons euh, l'avenir économique pour les produits fossiles, c'est clair qu'il n'y a pas une casse économique, il n'est pas une, une, euh, ce n'est pas tenable économique euh, pour l'avenir aussi. Je voudrais me rajouter un point. Hier, aux audiences publiques du BAP, euh, il y avait évidemment les deux raffineurs québécois qui étaient là, qui ont témoigné tant du côté de Suncor que du côté de Valero, ils ont dit qu'ils n'ont pas de contrat d'achat du pétrole, du pipeline. Alors, on, on entend des, 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 des messages contradictoires. D'une part, on dit ben, le pipeline, c'est pour les raffineurs canadiens. Et par contre, si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contrat d'approvisionnement? Alors, il est clair que ce pipeline-là va passer à travers une, quasiment toutes les provinces canadiennes, sauf euh, sur la colombie britannique, euh, et, et, et essentiellement est un projet d'exportation de produits bruts vers les marchés américains européens. Il n'y a pas de bénéfice manufacturier de raffinage avec, avec ce projet-là. Um, Gordon, I think you wanted to add something about our, uh, the, the uh, question of whether the price of oil goes up in the future and this will become economic later. Well, it really won't. Uh, we, we, we have no projections that give us uh, any kind of economic value. Remember, on a pipeline business, it's all well and good for TransCanada to say uh, that their project is viable because they will get tolls to, to move. That's all they get. They get a toll to move a barrel of oil from Alberta to the East Coast. But you have to have a company that's willing to pay that toll, who's pr producing a petroleum product that is worth enough money that they can pay the toll and still sell it on the East Coast. And you also have to have refineries or other people on the East Coast are who are willing to buy it. And of course, that's where it falls down. It's not the pipeline per se that is at risk of, of money. It's if the pipeline is not used. And the, let's face it, the, the, the Alberta uh, bitumen is it needs at least $80, and the new projects they're talking about is over $100 a barrel, and there just are no buyers. And, and, in, and the refiners aren't going to close on the East Coast. They can buy shiploads of crude from the Middle East. They can buy it from Nigeria. They can buy it from the North Sea. They're not going to subsidize Alberta by paying over the price they can get good crude from, light crude from, from the Middle East, say. So the, it takes three parties, a seller, a shipper, and a buyer, and we're even talking about the shipper, but there are no sellers that can make money and move this oil to the East Coast. Yeah. And I just, one more 
thing about the East Coast, which tends to be uh, overlooked, is there are no refineries on the East Coast that can refine bitumen. So unless the bitumen is upgraded, in which case that's a different project, the proposal from TransCanada is to ship bitumen mixed with diluent or dilbit for about 80% of their pipeline shipments. They will also be shipping uh, some Bakken crude, uh, which is, of course, a much more dangerous product, as we learned at Lac Megantique, as a smaller proportion. That can be refined in some of the East Coast refineries or Quebec refineries. But the bitumen itself, unless it's upgraded first, which is not being proposed, it's proposed to be shipped raw, not processed, not even as synthetic crude that's capable of being refined anywhere. So, alors, uh, nous n'avons pas un seul raffinerie dans uh, Canada à être de est ou autour de Canada qui a la capacité, la capacité pour, le, pour raffiner le bitumen brut. Et ça, c'est le seul pro, le, le, le pro, le produit de la grande majorité pour le transport dans l'oléoduc Energy Est, uh, dans leur, uh, leur uh, le, uh, proposition pour le projet. Let me emphasize one other thing we haven't mentioned is the timeline here. We're talking Energy East is, is going to be production now they in in in, uh, in, uh, in production by 2020. So 2020 we have a pipeline coming online, and there's a tw usually a 20 year payback on the finances for these big projects. Well, that takes us from 2020. It has to make money to 2040 in order to pay for itself and make a return. Well, 2040, the world has committed to reduce substantially the consumption of fossil fuels. In fact, to bring them into balance with the absorption of carbon dioxide by 2050. So during this period, when we're going to try and dispose of the export to vast quantities of, of very expensive uh, of bitumen, the world's consumption of, of petroleum products is going to drop dramatically, creating a com very competitive market in which uh, our high-priced material is going to be stranded. En ce moment, TransCanada est en train de est en une phase d'approbation. Est-ce euh, que vous avez des indications à l'effet que il pourrait demander au gouvernement fédéral son aide Est-ce que vous avez des indices Parce que là, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous voulez pas que les, les oui. contribuables payent. Est-ce oui. que vous avez des indices Oui, oui la seule la seule indication, c'est que le, le décision, la décision de l'ancien gouvernement d'Alberta pour euh, la, le, leur garantie pour euh, 100, euh, euh, 100 000 euh, barils euh, pour euh, le pipeline. Alors, je pense que euh, dans l'avenir, c'est une menace de, pour le Trans-Canada de demander au gouvernement fédéral pour l'aide ou pour la, une garantie pour un marché. Alors, pour nous maintenant, nous sommes, c'est un une message de... Euh, à, d'inquiétude, de, de, euh, mais nous n'avons pas les indications euh, actuellement que TransCanada a déjà fait une demande. Un dernier point de précision, Madame May. Euh, vous avez dit que vous espérez que Justin Trudeau s'en tienne à sa promesse ouais. de cesser de subventionner. Euh, en ce moment, on est à combien de dollars des contribuables ouais. investis dans l'industrie pétrolière? Oui, c'est euh, les subventions fédérales sont euh, commencées par euh, l'ancien premier, premier ministre euh, Jean Chrétien. Euh, et c'est dans le, pour le sable bitumineux, c'est en anglais on peut dire capital cost allowance, avec un impact maintenant de moins de 1 milliard par année, peut-être euh, 8 800 millions par année. Et il y a aussi les subventions nouveaux euh, de M. Harper qui a donné vers l'industrie de gaz naturel aussi les subventions. Je ne mets pas un euh, 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 chiffre pour le niveau de l'aide pour les gaz naturels parce que c'est seulement ajouté dans le budget de l'année passée. Uh, mais toutes le, les subventions pour uh, l'énergie fossile, uh, c'est dans le premier du Parti libéral, dans leur plateforme, de cesser cette subven ces subventions. Et j'espère qu'il va le faire. Mais uh, c'est une, une question et c'est toujours important parce que quand nous avons maintenant un grand débat sur les questions d'un prix sur carbone, nous n'avons pas euh, entendu un débat au sujet de, les, de cesser les subventions. C'est tous les deux pour, euh, pour, pour mettre sur pied un système 
où nous avons un, un prix pour carbone et pas les, les cadeaux pour les pollueurs. Oui. Euh, Madame McKenna a laissé entendre qu'il allait avoir des annonces euh, ouais. sur l'environnement. Est-ce que vous attendez quelque chose de substantiel? Oui, j'espère que oui. J'ai mes espoirs peut-être un peu plus haut, <rire> mais avec M. Obama qui, comme président, dans son de deuxième mandat, le premier mandat, Barack Obama, il n'est pas, je suis vraiment déçue avec le berlin de M. Obama sur le changement climatique dans son premier mandat. Mais dans son deuxième mandat, il a fait beaucoup et il a fait les efforts sans le besoin de gagner le prix de congrès. Et c'est une des choses qui n'est pas mentionnée beaucoup au sujet de l'accord la, la de Paris, c'est qu'il est négocié euh, euh, avec le but qu'il n'était pas euh, nécessaire d'obtenir le prix de congrès. C'est possible pour le président, dans son mandat exécutif, d'accepter et mettre sur pied, rentre en vigueur l'accord la, de Paris sans vote dans le congrès. Alors, pour euh, notre premier ministre et le président ensemble, il y a les choses dans les, de, de, la juridiction euh, fédéral et exécutif où c'est possible pour M. Obama et M. Trudeau de mettre sur pied un système pour partager un, un, une plan, peut-être avec Mexique aussi, dans tous les euh, pays d'Alina, pour euh, partager les ressources renouvelables, pour encourager un, ch un changement vers l'énergie et particulièrement énergie et électricité renouvelable pour fermer les, les usines de charbon. Et j'espère aussi que peut-être M. Obama et M. Trudeau faire, euh, va faire les annonces sur euh, la science et particulièrement pour les impacts vers notre Arctique parce que c'est euh, les pays de, de le nord de euh, circumpolaire où le Canada et les États-Unis ont un rôle important pour protéger l'Arctique. Et maintenant, c'est les États-Unis qui a le, le, euh, le président de euh, le, le Conseil arctique. L'ancien président, malheureusement, c'est Mme Glucock dans les derniers gouvernements. Et dans le mandat de Canada, comme nous sommes dans le rôle de chef de cet effort de Conseil arctique, c'est vraiment un désastre pour le monde parce que, euh, comme président, Mme Glucock a presque éliminé la priorité pour l'Arctique dans, euh, dans le, les questions de changement climatique. C'est presque incroyable que nous avons un rôle dans ce euh, Conseil arctique où le Canada a éliminé euh, la priorité pour euh, protéger l'Arctique contre les menaces de changement climatique. Maintenant, j'espère que peut-être M. Trudeau et M. Obama, ensemble, va, va faire les annonces pour protéger notre Arctique parce que c'est une, c'est, c'est le, le, le plus important euh, partie du monde pour protéger le climat, c'est pour protéger la glace arctique. If, if we don't protect Arctic ice at the poles, if we don't protect Arctic permafrost, it, it, if we lose all the Arctic permafrost, it's game over. Not just for climate stability, it's game over for human civilization. We have to protect our Arctic. We have to keep most of it frozen most of the year or it impacts global temperature and creates global disaster. So I'm hoping that might be part of the announcements that we hear when they're both in Washington. I don't know if anyone else wants to add anything about the upcoming summit. No, merci. Est-ce qu'il y a les autres questions? Je, je, veux, je veux remercier tout le monde ici, tous les journalistes. Merci beaucoup pour les questions et pour l'intérêt sur les questions de euh, Oléoduc Energy Est, puis aussi la grande menace de changement climatique. Merci.